എല്ലാവർക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചട്ടി വെച്ചു നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അത് ചൂടായി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവേശത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സിമ്മിലായിരിക്കണേ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എണ്ണയിൽ എൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പം ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കണം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലായിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എണ്ണയൊക്കെ ഇടുന്ന നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മണം വരും അതാണ് കേട്ടോ ഇത് മൂത്ത ഇതിൻ്റെ പാകം ഇപ്പം നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കളർ പതുക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതെപ്പോഴും ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കണേ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിൽ കൂട്ടോ ഇതിപ്പം വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും കൂടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മൊത്തം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചേക്കണേ ഇനി തിളക്കട്ടെ
ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് പുളി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുളിയുടെ എങ്ങനെയാണോ നല്ല പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയാകും പുളി കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണം അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണേൽ അത് ചേർക്കാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം ഫ്ലെയിം വീണ്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇറക്കി മാറ്റണം ഗ്രേവിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അടച്ച് വെച്ച് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തുറന്നു നോക്കാൻ പോവാണേ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണമെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ നമുക്കൊരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനി തുറന്നു വെച്ചാൽ മതി ഇനി അടച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് പുളി പാകമാണോ ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം പുളി എനിക്ക് പുളി ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പുളി മാറ്റാൻ പോവാം കേട്ടോ എൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ നോക്കട്ടെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണേ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകും കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒത്തിരി തിള തിളയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ായി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇത് കൂട്ടുന്നത് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം എൻ്റെ മീൻകറി കണ്ടു എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം 
थैंक यू